Hola, buenos días. Aquí estamos conectados en vivo eh, con Cuba en Miami. Les prometí que esta semana iba a estar dos veces, el lunes y el jueves, y aquí estoy. Eh, mañana eh, voy a estar trabajando, pero eh, de forma limitada y pienso salir un poquito más temprano. Aquí me, ya me salió el video para poder estar respondiendo todas sus preguntas. Déjenme ampliar esto para responder sus comentarios. Eh, tengo de, como noticia que Trump anunció que una medida que otorgaría a las personas residencia por mérito. Esto es algo que se ha hablado anteriormente, vuelve a, sa a salir a la luz. Realmente no hemos visto la propuesta. Eh, las personas que siguen a Trump y que bueno, conocen de las noticias saben que muchas veces él dice voy a hacer esto y entonces después al, al cabo de los días pues sale a la luz de que eh, va a, en qué consiste la medida y qué es lo que va a suceder y todas esas cosas parece que sí que viene una propuesta de ley en camino para dar residencias por mérito pero nada de estas cosas se pueden hacer por orden ejecutiva si el presidente decidiera dar una, eh, una avenida para que las personas puedan recibir su residencia y ven, venir a los Estados Unidos por sus méritos, esto eh, que de cierta forma ya existe, por cierto esto no es nada nuevo, sí existen residencias que se pueden obtener en los Estados Unidos por tus méritos laborales, eh, pero esto cambiaría un poco los requisitos eh, ampliaría supuestamente la elegibilidad para las personas poder venir con eh, residencia por mérito a los Estados Unidos. Si esto llegara a suceder, va a ser una medida de parte del Congreso. Es decir, eh, la administración puede poner la medida a voto, eh, tiene que pasar ambas casas del Congreso, la Casa de Representantes y el Senado, y una vez aprobada por el Senado, el presidente la firma. Así que por más que el presidente quisiera pasar esta medida, tiene que pasar por el Congreso. Así que vamos a ver, también eh, se habló de que eh, se va a dar una orden para darle camino a la ciudadanía, a las personas que tienen el DACA. Eh, obviamente esto tampoco se puede hacer por orden ejecutiva, tiene que ser a través del Congreso. Así que ya veremos qué medidas se van a empezar a anunciar, qué cambios vienen, qué referencia inmigración a nuestro sistema inmigratorio. Eh, se han hecho muchísimas cosas para cerrar la inmigración legal a los Estados Unidos eh, y también más aún para cerrar la inmigración ilegal y limitar el derecho de muchas personas a poder calificar para asilo. Eh, y bueno, ahora vemos estos cambios, así que eh, quizás muchas cosas negativas, pero algo positivo. Vamos a ver realmente en qué consiste y qué vamos a poder hacer con esto. Y para, bueno, para empezar ya vamos a entrar en sus preguntas. Siempre por favor discúlpenme que me es muy difícil poder responder todas las preguntas y también a veces veo la pregunta y no me da tiempo terminarla de leer porque me pasa el comentario. Así que eh, trato de responder eh, realmente, no sé si la pregunta es buena o mala o en qué consiste, simplemente la que llegue a leer, la leo y la respondo. Así que tengan paciencia. Yo sé que muchas personas me preguntan y a veces no me da tiempo a responder, pero es por eso. Vamos para allá. Jenny me pregunta, doctora, yo y mi esposo aplicamos para la ley de ajuste cubano hace un año y siete meses y aún no me llega mi residencia. Cuando reviso el sistema, me dice que estamos previstos a una entrevista, pero no me llega eh, la... pero no me llega. Aún este proceso se demora mucho más. Jenny, te recomiendo que entres en USCIS, como mismo estás entrando para revisar el caso, y pongas, hay una casilla que dice para hacer un inquiry en el caso. Pon que tu caso está fuera de tiempo y trata para que te manden una carta a tu casa para ver qué está pasando, porque todavía no te han llamado a una entrevista. Marcos González me pregunta, hola, si me niegan la petición de la residencia por no tener la I-94 que debo hacer. Mi recomendación es dos cosas. Primero, puedes apelar. Segundo, eh, para las personas que no lo han hecho todavía, tratar de solicitar el récord de entrada, ver si había alguna nota de parte del oficial en referencia a un I-94. Algunas personas me han comentado eh, que una vez que recibieron el récord, el récord indicaba que fueron release bajo parol, cuando realmente le dieron un release bajo palabra. Así que sería bueno... Eh, recomendarlo eh, y hacer la solicitud de ese récord. 
Buenas tardes, abogada. Estoy a la espera de la residencia permanente desde hace 14 meses, pero se me vence el permiso de trabajo en octubre. ¿Con cuánto tiempo de antelación puedo solicitar la prórroga? Y dígame si hay que pagarlo. Gracias y bendiciones. Joshua, eh, tienes que pagar el permiso de trabajo si no pagaste por la residencia. Es decir, si usted pidió un perdón de pago de, 1200, de los 1,225 entonces sí tienes que pagar por este permiso de trabajo. Si pagaste los 1,225 por tu residencia, no tienes que pagar este permiso de trabajo y lo puedes mandar la renovación con tres meses de antelación. Así que si se te vence el 14 de, pusiste en octubre, eh, ya quizás eh, para agosto o este mismo mes lo pudieras, lo pudieras mandar la solicitud de la extensión. Rosendo, hola abogada, ¿en qué afecta esto a los padres reclamados por ciudadanos americanos? No sé qué me dice, en qué afecta, no sé si se está refiriendo a la, a la medida implementada por, el, por Trump en, en junio, que dice que las personas tienen que esperar hasta diciembre 31 para recibir una entrevista. Si usted está hablando de esto, sí. Eh, la realidad es que eh, la medida tomada por el presidente en junio 23 del 2020 indica que las personas tienen que esperar hasta diciembre 31 del 2020, o sea, no las personas, algunas categorías de visas tienen que esperar hasta diciembre 31 del 2020 para hacer, recibir sus entrevistas. Esas categorías incluyen a los padres de ciudadanos americanos. Eh, ¿Qué está pasando con... ¿Qué está pasando con lo de la licenciada para los que están esperando, con lo de la licencia para los que están esperando corte? Bueno, por lo menos en el estado de la Florida, cambiaron las medidas de quién puede obtener licencia de conducir. Si usted no tiene un I-94 y para sacar la licencia de conducir aquí en la Florida, ahora te están pidiendo que tienes que tener un I-94 y la fecha de corte. Si entraste ilegal, no puedes y no, por lo tanto no tienes eh, fecha de, o sea, no tienes I-94, no puedes hacer la, la licencia de conducir solo con la fecha de corte. Al menos que tengas una solicitud de residencia pendiente en la corte o que tengas un recibo de cancelación de la deportación de los 10 años, eh, que es como un, un perdón de los 10 años. Eso es para la gente que califica. So, eso es lo que está sucediendo. Básicamente... Eh, anteriormente con la fecha de corte te podía sacar la licencia de conducir, ya no. ¿Qué puedo hacer cuando no está actualizado el estado de mi caso? ¿Puede pedir que lo actualicen a través del website de USCIS o puedes llamar por teléfono para que lo actualicen? Oscar Alfonso, buenas tardes, gracias por las explicaciones. Con todo respeto, abogada, no se dice casa de representantes, sino cámara de representantes. Es verdad, tiene todas las razones, Cámara de Representantes. Eh, sí me falló el subconsciente en inglés porque es House of Representatives. So, um, es, es difícil. Eh, yo nací en Cuba, me crié en Cuba, pero vine para acá con 16 años. Eh, por más que he tratado de mantener el español vivo, eh, sí, de, de, desafortunadamente hay muchas palabras en inglés que cuando hago la traducción no es como es, es verdad. Tiene todas las razones, cámara de representantes. Seguimos. Eh, hola, abogada. A mí eh, se me otorgó en la corte del paso el withholding or removal y se me negó el asilo porque entré después del 16 de julio para poder abrir el caso... Eh, para poder abrir el caso en la corte que se me otorgó el asilo, ¿cómo sería el proceso? Osbel, muy buena pregunta. Tendrías que presentar una moción de reapertura y solicitar de que se te reabra el caso ya que se tomó una decisión que dice que esta ley que obligaba a que las personas pidieran asilo en México es eh, inválida. Así que, bueno, pidieran asilo en un tercer país, punto, es inválida. Así que... Eh, si le dieron el withholding, pida una moción de reapertura para que le consideren un asilo. Abogada, ya yo tengo mi residencia. Uh, ahí se me saltó esta pregunta. Ok, vamos a bajar un poco para que no se me empiecen a saltar las preguntas. Si entro ilegal al Estados Unidos, ¿cómo puedo hacer para legalizar mis papeles? 
Joel desafortunadamente si sí entra ilegal, hay muy poco que puedes hacer fuera de tratar de pedir un asilo político si es que ha sido perseguido político o considerar eh, eh, a lo mejor si entró ilegal pero ya lleva muchos años aquí y está casado con una persona que sea ciudadano americano residente o tiene padres que lo hayan pedido que también vivan aquí, quizás puedas pedir un perdón que se llama el perdón 601A. Así que habría, las, habría que ver las circunstancias de su caso, pero realmente hoy por hoy no les recomiendo a nadie que trate de entrar ilegal a los Estados Unidos, ya que eh, pues la situación de inmigración aquí dentro del país está bastante seria. Eh, no creo que sea así, los cubanos ya no son inspeccionados y admitidos legalmente, es muy difícil tener la residencia bajo la ley de ajuste. Es verdad, um, no sé, Camilo Eliani... Está, está respondiéndole a alguien. Eh, eh, sí, las personas que eh, las personas que entraron ilegal eh, a los Estados Unidos eh, eh, no pueden hacer la residencia aquí al año del día. Si entraste ilegal, no tienes derecho a hacer la residencia al año del día. Una persona me dice que es clienta o la AIDA. Eh, que estás pidiendo el, el récord de su hijo, se puede demorar hasta seis meses para que nos llegue el récord. Eh, doctora, ¿qué pasa cuando uno aplica para la residencia y llega un papel diciendo que el chequeo médico hay un error o algo así? Si les llega ese documento, eh, no se preocupen, en el momento que eh, estén a punto de considerar si les van a aprobar la residencia o no, les van a mandar una carta pidiendo un chequeo médico nuevo. Así que no se asusten por esa carta. Cuando les haga falta un chequeo médico nuevo, les van a mandar a pedir una carta. Nieves García me pregunta, abogada, ¿cómo pueden hacer las personas con carta de deportación de muchos años para sacar la licencia? Eh, las personas que están con orden de deportación y se están reportando anualmente a las oficinas de ICE pueden hacer un permiso de trabajo. Y con ese permiso de trabajo pueden obtener la licencia de conducir. Eh, Rosy me pregunta por qué se está demorando tanto la N-400. La N-400 normalmente no se demora mucho. Eh, hemos visto ciertos retrasos con la N-400 por el problema del virus, ya que no pudieron hacer entrevistas, pero tienden a no demorarse tanto. Mi esposa entró ilegal por la frontera, ella es cubana, ¿cómo se puede legalizar? Gabriel, tu esposa tiene dos opciones, considerar hacer un perdón, que se llama el perdón 601A, o considerar hacer un asilo político si ha sido perseguida político. Así que eh, que nos dé una llamadita para darle las recomendaciones de referen en referencia al caso de ella. Ahora, tomen en cuenta que el perdón, una vez que es aprobado, la persona tiene que viajar a su país natal y presentarse a una entrevista. Funciona muy bien, a mí me gusta mucho hacer los perdones y casi nunca vemos ningún problema con las entrevistas pero el 90%, hay muchas personas que dicen, ah, yo no quiero viajar y olvídate de eso, no voy a hacer el perdón. No es así, no viajarían por mucho tiempo, solo sería como un mes, así que habría que ver realmente, depende, a mí me gustaría sentarme con ella y darle las opciones y que ella decida. Eh, otra pregunta, se decía que le iban a dar entrevista a los menores de edad F2A, ¿eso es verdad? No, eso no es verdad. Yo sí les recomiendo a todas las personas que tienen un menor de edad que está en la categoría F2A, que solamente están reclamando a su niño menor de edad, no es como que tengan a un esposo ya un niño, sino solamente al niño. Yo sí les recomendaría hacer una solicitud de una excepción. Esta, la mayoría de los niños están viviendo con abuelitos que realmente no tienen las condiciones para estarlos cuidando por la edad. La mayoría de los niños están sufriendo de problemas psicológicos a causa de la separación y la mayoría de los niños no tienen edad laboral para venir para acá, para los Estados Unidos. Son muchos de esos casos merita pedir una excepción para que les hagan las entrevistas antes de diciembre 31 del 2020. Así que eh, esa es mi recomendación en estos casos. Daisy Montero. Hola abogada, eh, están dando citas, mi hija cumple 21 años en octubre y quiero saber si le afecta siendo menor de edad. Daisy, habría que ver si su niña está protegida por el CESPA y si está protegida por el CESPA yo no me preocuparía mucho por el cambio de edad. 
Hola, mi hermano cubano, ciudadano español que vive en España, ¿cómo puede hacer para venir a los Estados Unidos? Carlos García González me pregunta, ¿su hermano tiene la opción de considerar una visa de E2, que es como una visa de inversionista? ¿Le daría un estatus migratorio por un periodo de tres años y a los tres, bueno, al año realmente puede aplicar para hacer una residencia permanente? Si es que tiene posibilidades de hacer una inversión, tiene que ser una inversión sustancial, no tiene que ser esta inversión de un millón de dólares, pero con hacer la inversión, una inversión sustancial que genere un negocio, que genere empleo, puede aplicar para una visa aquí en los Estados Unidos y entonces después eh, aplicar para la residencia permanente. Eh, Jorge Navarro Benítez, entré ilegal. La otra opción es que se arriesgue, el hermano que vive en España se arriesgue, entra a los Estados Unidos y viva ilegal pero no, no se los recomiendo porque la situación de inmigración aquí está bastante difícil. Hola, saludos abogada. Las visas fiancé han, se han visto afectadas por la administración de Trump. Es primordial que ajunte una declaración. Um, las visas fiancé no están sujetas a la, a la orden ejecutiva del presidente de junio 23, así que las visas fiancé no están afectadas por la administración de Trump. Lisandra Basarga me dice, doctora, Puse mi caso de asilo y me llegaron las huellas, pero no tengo parol y tampoco me ha llegado el permiso de trabajo. Puedo aplicar para la residencia, llevo más de un año. Lisandra, depende de cómo usted entró. Si usted entró ilegal o legal, si le dieron fianza, si le dieron salida bajo palabra. Si le dieron salida bajo palabra, se puede hacer un argumento de que eres elegible para la residencia. Si le dieron fianza, olvídese del argumento. No puedes hacer la residencia. Eh, Joelis Ferrer, reclamé a mi esposa e hijas, en NBC cerró el 31 de enero del 2020, ¿qué tiempo falta para que me programen la entrevista? Joelis, la embajada está cerrada para esa categoría que usted tiene hasta diciembre 31 del 2020, una vez que ellos reabran ya se verá cuánto tiempo se van a demorar para darles las entrevistas. Nadia García, hola abogada, ¿alguna noticia sobre las visas de diversidad? Las visas de diversidad están sujetos a, también a la orden ejecutiva del presidente, so, por tanto estas personas tampoco van, van a poder venir a los Estados Unidos. Eh, Katiuska, hola, ¿cómo saber si tu niña está protegida si cumple los 21 años? Yo creo que yo tengo un video donde yo hablo del CESPA, eh, no vamos a hablar de eso ahora porque es un poco complicado, pero si pueden entren en YouTube y miren mi lista de videos o miren en los videos de, um, de es más, déjenme ver si lo puedo compartir. Eh, eh, y así lo comparto con ustedes, pero básicamente el... Eh, el CESPA, de la manera que funciona, es, se toma en cuenta la edad de la persona, qué edad tenía la fecha de prioridad de la persona, la fecha de aprobación de la petición. Supongamos, tú pones la petición en enero primero y te aprueban la petición en julio primero. La petición estuvo pendiente siete meses. Esos siete meses se consideran siete meses de protección. Si en julio primero, si en el, en el momento que la, el boletín de visa está disponible, se mira cuál es la edad del de niño o la niña en ese momento. Supongamos que el boletín de visa tiene la visa disponible en agosto primero. Se les restan esos seis y la niña en ese momento tiene 21 años exactos. Se les restan esos seis meses y ahí regresa a 20 meses. Es un poquito complicado, a, a mí, yo misma acabándolo de explicar, eh, veo que es complicado, pero estoy casi 100% segura que hubo un video que hizo una mejor explicación sobre, sobre esto. Así que um, trátenlo de buscar, está disponible en la página de Cuba en Miami o en mi página de YouTube. O si no, me pueden llamar y, y yo les hago el cálculo. Yailin Yailin me dice, hola doctora, yo estuve... Eh, siete meses en un centro de detención y fui a la corte y gané en mi caso. ¿Cómo puedo hacer para reabrir mi caso? Maidelín, um, no, quizás no estabas conectada anteriormente, pero puedes pedir una moción de reapertura explicando de que la ley 
de pedir asilo en México era inválida, hay una decisión que salió hace poco que te protege, así que te recomiendo que hables con un abogado de inmigración en referencia a eso. Hola doctora, yo soy residente, ah, se me fue esta pregunta, vamos para ahí. Hola doctora, yo soy residente, mi esposo está esperando entrevista, yo tengo seguro médico de Obamacare, ¿esto puede considerarse una carga pública? No. Se considera una carga pública para aquel que está aquí en los Estados Unidos pidiendo una residencia y tiene Obamacare, al menos que la residencia sea bajo la ley de ajuste cubana y no se tiene por qué preocupar. Así que eso no aplica, no te afecta, no afecta a tu esposo. Ok, entonces la última preguntita. Mi hijo tiene 19 años, es residente. ¿Él podía aplicar para la N600 por mi ciudadanía? Maite, si en el momento que usted se hizo ciudadano americana, su hijo tenía menos de 18 años, sí. Pero si en el momento que usted se hizo ciudadana americana, ya él tenía más de 18 años, entonces no. Él tiene que aplicar para la N400, eh, como todos los demás. Y con eso me despido el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Gracias por seguirnos, eh, como siempre, a la página de Cuba en Miami, a mí también. Y les, por favor, cuídense mucho, 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 sobre todo a los residentes de la Florida. Eh, tomen todas las precauciones necesarias para que no me vayan a coger el virus. Y aquí nos vemos la próxima semana. Hasta luego.